Nie ma złej pogody. Są tylko nieodpowiednie ciuchy. To dzisiaj porozmawiamy sobie o smartfonach. Bo czy to nie jest tak, że tak naprawdę każdy z nas chciałby zupełnie czego innego niż to, co nam oferują producenci telefonów ostatnio? No ja chciałem zupełnie czego innego, dlatego po prostu teraz używam telefonu Blackberry zamiast używać iPhone'a, którego miałem dwa lata temu, albo Nexusa. W dzisiejszych czasach te działy marketingu, które się zastanawiają, co zrobić, żeby taki telefon był w porządku i żeby trafił do grupy docelowej, to robią bardzo, bardzo złą robotę. No bo... No bo one wychodzą z założenia, że my potrzebujemy telefonów, które będą coraz większe i które będą coraz cieńsze i które będą miały jakieś takie gadżety, takie gimmiki w stylu na przykład ostatnio wypuszczonego LG V30. Że to będzie telefon do filmowania. Wow! I po prostu opieramy wszystko na tym. Telefon do filmowania, no bo tak się wyróżnimy, bo przecież to filmowcy będą kupowali ten telefon, blogerzy, vlogerzy itp. Są trzy rzeczy tak naprawdę, które powinien mieć dobry, współczesny smartfon. Po pierwsze powinien mieć takie bebechy, czyli RAM i procesor, żeby to bez problemu współpracowało z systemem operacyjnym. Czyli to nie musi być nie wiadomo co, ale to musi działać dobrze razem. Nie może się zawieszać, nie może się rwać. Druga sprawa. No wiadomo, bateria. Ten telefon może być nie wiadomo jaki, ale jeżeli nie będzie miał baterii dobrej, Dłużej niż jeden dzień musi trzymać ta bateria, bo jeżeli nie będzie trzymała dłużej niż jeden dzień, to prawdę powiedziawszy, ten telefon przestanie być wygodny. To, co muszą robić właściciele iPhone'ów, że ciągle muszą szukać gniazdka albo muszą chodzić z wodowarką w kieszeni, to jest super słabe i wszystko wskazuje na to, że iPhone 8, który niedługo wyjdzie, wcale nie załatwi tego tematu dobrze. A oczywiście trzecią cechą, co jest? No ten telefon musi być w jakiś tam sposób inny, w jakiś sposób musi się wyróżniać od konkurencji, tak? No bo jak nie, no to wszystkie telefony będą wyglądały dzisiaj tak samo, tak? Będą wyglądały z przodu ekran, z tyłu szkło albo aluminium, dwa klawiszki, jeden klawiszek, koniec. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że ja akurat wybrałem telefon z klawiaturą, który wcale specyfikacją nie zabija, ale... Ale ma tę klawiaturę, bo ten telefon jest jakiś. On jeszcze ma jedną rzecz, o której yy, nie wspominałem wcześniej, a dużo recenzentów na to zwraca uwagę. On ma bardzo dużą baterię i bardzo długo na tej baterii działa. Spokojnie przyjąłbym i bez problemu bym kupił telefon, który jest o 3-4 mm gru grubszy, ale ma na przykład większą baterię i dzięki temu dwa dni bez ładowania może działać. Dla mnie to nie był problem, żeby zacząć używać telefonu, który nie ma super wypasionego ekranu AMOLED, tylko zwykłe LCD, to jeszcze w dodatku troszkę mniejsze. Ale co mnie przekonało? Klawiatura. Ten telefon, BlackBerry Q1, wyróżnia to, że ma klawiaturę prawdziwą, nie tą ekranową, prawdziwą. I dzięki temu jest inny niż 99% wszystkich smartfonów na świecie. Co oprócz klawiatury jeszcze ten telefon ma, takiego oldschoolowego, ale co jest fajne? On ma duże ramki, jest dużo miejsca pomiędzy ekranem a brzegiem telefonu. Jak się go trzyma, to nie wchodzi się palcami na ekran. Drodzy producenci sprzętu, większe baterie, te ramki mogą być w porządku, bo dzięki temu da się trzymać telefon, ale może zróbcie takie te telefony, żeby one się, żeby się nie rozbijały jak upadną na przykład. O. Nie, no ja oczywiście wiem, że jest Motorola, która zrobiła tam telefon, który jakoś tam się nazywa Force, coś tam, i który ma ekran niepękający. Tak, tak, ja wiem. Wiem, pamiętam. Okej, 
A dzisiaj mam urodziny, 40. Jakbyście chcieli mi złożyć za rok życzenia, to 5 września. Gdybyście się zastanawiali, jaką wodę mi kupić, to sam Pellegrino, bardzo lubię. Dzwonił mój brat i złożył mi życzenia. Nie było szału z tymi życzeniami dzisiaj na razie. No na Facebooku bardzo dużo, ale wiadomo, że to Facebook przypomina, no to... Nie no, dziękuję wam bardzo za wszystkie życzenia na Facebooku. Serio. A teraz jadę się spotkać z rodziną. Szeroką rodziną. Jerzy, mój kochany, w tak poważnym wieku. Dumny jestem, bo lata te potwierdziły, że spokojnie mogę mówić ci człowieku. Dzień dobry. Pierwszy dzień mojego 40-letniego życia. I powiem Ci, że zupełnie nic się nie zmieniło. <śmiech> Właśnie uświadomiłem sobie, że trochę za mało się ostatnio spotykam z rodziną taką szerszą. Wszystkie biznesy, wszystkie inne jakieś tam rzeczy, które są w pracy, to wszystko jest mniej ważne niż spotkanie z babcią, ciocią albo tatą. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!